മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും എത്തിയോ എല്ലാവരുടെ മിസ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ മിസ്സിങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നിൽ എന്താണ് ചാറ്റ് ബോക്സിലെ വിശേഷം എന്നൊക്കെ മിസ്സിങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ദേ മിസ്സിങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു മിസ്സ് വേഗം വായോ വേഗം വായോ എന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ദേ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മിസ്സിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിലത്തെ ക്ലാസ്സസും എല്ലാവരും നല്ല ഗംഭീരായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ദേ നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ എടുക്കാനായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടന്നാലൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ദേ ഗുഡ് ഈവനിങ് എസ് എൻ ബ്ലോക്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അഭിജിത്ത് ഗുഡ് ഈവനിങ് ട്വിങ്കൽ നിജോ ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ ആ യെസ് യെസ് ആ ദേ ജസി പീറ്റർ ദേ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പുതുപുത്തൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും മിസ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് യെസ് ആ മിനി ഗുഡ് ഈവനിങ് ശ്രീജ ഗുഡ് ഈവനിങ് എലാൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഏത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പ്രദീപ് താങ്ക് യു മക്കളെ താങ്ക് യു അനിമൽ ലോർ വെരി ഗുഡ് അനിമൽ ലോർ അഥവാ ജന്തു വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാലരമ ഒക്കെ വായിക്കാറില്ലേ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതല്ലേ ബാലരമയും ബാലഭൂമി ഇതൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുക്കുകളില്ലേ അപ്പൊ മിസ് മിസ് വായിക്കൂട്ടോ മിസ്സിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ബാലരമയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ കാർട്ടൂൺ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് അത് കാണാനും വായിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ ജന്തു ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിമൽ വേൾഡിലെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയില്ലേ മിസ് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ത്രില്ല് അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിമൽ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കി നമ്മുടെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ എർത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജീവനുള്ളതായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മക്കളെ ജീവനുള്ളതായിട്ട് വേഗം വേഗം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഗെയ്മർ ബായ് മക്കളെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ആ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ലയൺ ഉണ്ട് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട് മിസ്സേ ആ പിന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ആ ക്രോ ഡോ കൗ ഡാ ഡോഗ് ക്യാറ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ദേ അപ്പം ദേ ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആനിമൽ വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ദേ ഓക്കെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നും പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നും ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നും തിരിക്കാം ഓക്കെ ആനിമൽ കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ വേൾഡ് എന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാം ഓക്കെ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് അനിമൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 
weaver bed. Okay, now we have to do this. 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 We We have to Okay, ketika lari indaki 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 dana, awal ada yang disini itu, ada orang tuh base orang ketika itu nakum, pin ada ni selesa madin dah melalui windu windu ketika lari indaki windu windu, dah pulu baru sonda itu windu ketika lari nakum, orangnya ketika 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 itu ana, awal dia awal dia kurang indaki nade, okay, ah, naisha, apa tu, pun nama kami ni orang ni, nama kami vegan dan ni video kan dok kan, video kan dok kan, orang ni lepas ni, orang tu video kan, orang ni orang ni vegan tu, tiri, fire emoji sekitar tu, nama kita chat box orang ni mata tu orang ni katit se, vegan katit se katit se. Yes, yes. Ah, apa deh? Nama kita orang kalle. Okay, apa deh? Nenggal barangnya barang deh. Miss deh, biaya kan kahani cera. Nama kita Adia. Deh, nama kita tu kan orang beri kuar dan takkan video kan orang tu. Apa deh? We the birds are the great experts. Itu leh tu kan orang beri video kuar deh. Deh. Okay, kau tau. The first step is to tie a leaf strip onto a twig. Hey, no. They get it, no, get it, no. Hey, no, get it. And I'm going to put a base and I can make him. I think the Mariana, they wind, wind, get it, and I can open it. They spread this, spread this, and I'm going to get it, and I'm going to get it. Then you can tie the knot with your feet. I'm going to get it. 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 Eh, angin angin aku keten nak ke keten nak ke, mesti korang cakap nak dicium ni. Ini dah lama orang kanan dengan yang kita samai untuk tiru la. Ki, angin ada keten nak ke keten nak ke, deh, awal deh, beli beli kuda ke, ayam ati ane. Nenek, kulit deh parut cium ni beran. Awal ada biki ni. Awal ada biki ni, nalla murci an. Kek awal ada biki ni, bayang ramu murci an. Apa aduh esit awal ada siem, awal ada aduh esit. Vega nenek, adine aku parcet vega, all puli ni vega vega. Awal aku cool aite, kena katte itu katte itu katte itu dekam itu. Apa anggan eh, awal biki esit nala adine katte itu dekut. Vega bogo no kalum, aduh bod, nama de, adine kalum pina aduh bolat ene biki ubi esit vega vega, ketti 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 ni dekut. Ida ane siem nade. Okay, apa deh vega no keko? Mis hari ada kali ni TV video, mari pergi maklai. Mis hari ada kali ni TV beri itu chatan tu video ni. Okay. Ah, bagai, boleh la, boleh la. Apa anggennya dek kurun taki kurun taki dek beri nu? Ini mana kurun taki kurun taki dek adi boleh kurun taki tarungi. Ano, ingen 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 orang orang kettegal dek taki kettegal dek taki dah. Nama kita tu kerang guru bi ini dek nak kurun dek nak. Apa ini le baki video nama kita YouTube le nak kahdum? Apa ini makal le lau baki video boleh tak kahdum atau? Okay. Apa clear aye lo? Apa ingen ni ani guru bi gede? Pala tarik tu lalak kurun nak nai, ini lalak manusia lalak. Apa ada? Baki video ni mak kerja video buat kerana tu ada tiri video ni. Pemis cerita itu kunjung, kunjung kunjung bahagam. Hari ini. Okay. Apa ada kunjung kunjung bahagam ni? Nengal buat itu baki. Pemis apa jadi kerana itu nolak. Baki nengal video ni tu ista pala sahaja itu kerana tu. Okay. Apa angin ni? Pala or pala pala birds ni pala tarik tu lalak kurun nak nai. Apa hari ini siem? Ingin ingin ni ceri ceri naik rigal. Ida kerja tu nolak. Nampak kerja 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 video ni tu pala pala kambu kerja tu pon ada kandit ni. Angin ni pala pala kambu kerja tu naik rigal kerja tu orang ni. Hari ini siem. Padi 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 padi. Orang orang kurun nak nai. Apa tengok orang naik rigal kerja. Ektra sahaja itu nolak. Nampak nampak kerja 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 kerja. Ini tu kerang guru biologi, nama kita weaver bird ni, terus sami ada tu denda gum, satu kuda denda kan ni tu. Ini agak deh, ni kalau cuma rohit, satu gasang gum apa ni, terus sami ada tu denda gum, satu masa ada tu denda gum, aku kuda denda kan ni tu. Alangkah orang aisha, terus sami ada tu denda gum, satu sami ada tu denda gum, terus sami ada tu denda gum. Ah, agak deh, sam, 
ആ രണ്ട് വീക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ വൺ അവറിനോട് പാവം നമ്മളെ കൊണ്ട് പോലും വൺ അവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരില്ലല്ലോ അവരൊരു സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ടു നയൻ ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ ആ ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി ആ കൂട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പല പക്ഷികളും പല തരത്തിൽ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ദേ നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് അല്ലേ ഹമ്മിങ് ബേർഡിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹമ്മി ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുരുവിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്ന് ചെയ്യും ഇതേപോലെ പല പല പ്ലാന്റ്സും അതേപോലത്തെ പല പല സ്പൈഡറിൻ്റെ വെബ്സുകളും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കൂടായിരിക്കും അവരുണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതല്ലേ വീവർ ബേർഡ്സ് ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ തൂക്കണാം കുരുവികൾ ഇതേപോലത്തെ കൂടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കൂട് ഉണ്ടാക്കണം എന്തിനാ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അവർ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള പെൺകുരുവികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡേ നമ്മുടെ കാക്ക അല്ലേ കാക്കതെ കൂടുണ്ടാക്കുമല്ലോ കാക്ക ദേ കൂടുണ്ടാക്കും അല്ലേ പക്ഷെ കാക്കക്കൂട്ടിൽ മൊട്ടയിടാനായിട്ട് വേറൊരാളും കൂടി വരുമല്ലോ ആരാണ് ആരാണ് വരുന്നത് ആ നമ്മുടെ കുയിൽ അല്ലേ കുയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് കാക്കേൻ്റെ കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൊട്ടയിടാണ് ചെയ്യുക കുയിൽ മൊട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ കുയിലിന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നെസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൊട്ടയിടാണ് ചെയ്യുക ആ അപ്പം ഈ കാക്ക ദേ മൊട്ടയിടാ അല്ലെ കാക്ക ദേ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവർ നെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മൊട്ടയിടാം ദെൻ നമ്മുടെ കിങ് ഫിഷർ കിങ് ഫിഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ നമ്മുടെ പൊന്മാൻ അവരിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊത്തിൽ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും മാളങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മാളത്തിൻ്റെ കുള്ളിലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പൊത്തുകളുടെ കുള്ളിലേക്ക് അവരുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാരായണക്കിളി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാരായണക്കിളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലിഫ് സ്വാലോ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നാരായണക്കിളി ഈ നാരായണക്കിളി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ചെളി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചെളി ഇങ്ങനെ കൊണന്ന് 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 ചെളികളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭിത്തിൻ്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെളികളൊക്കെ കൂട്ടി വന്ന് കൂട്ടി വന്ന് കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാക്കി മാറ്റും അവർ അപ്പം അതാണ് ആ നാരായണക്കിളി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ നമ്മുടെ തത്തമ്മ പാരറ്റ് പാരറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൊത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പൊത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 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 രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിലാണ് ആരുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പാരറ്റ് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒത്തിരി തൻഹ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ദേ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ദേ ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ പല പക്ഷികളും പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പലരും പല തരത്തിലുള്ള നെസ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ നെസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റഹീം റഹീം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഹീം ഒരു ദിവസം താഴെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുരുവി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ എന്തൊക്കെയോ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ റഹീം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മുപ്പർ എന്തൊക്കെയോ നാരുകളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ നാരുകളാണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ദേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർ എന്താണ് ആ കുരുവി ദേ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ റഹീമിന്റെ ഉമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ അതിനെ പോയിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബൈറോക്കൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്താണ്ട് കുറച്ച് അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോയിട്ട് മൊട്ടയൊക്കെ ഇടുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ദേ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂടുണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് മൊട്ടയിട്ടിട്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ എല്ലാ ബേർഡ്സും അവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ്
അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒവി പാരസും വിവി പാരസും ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒവി പാരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് വളർത്തുന്നവ ഓക്കെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക അല്ലെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് എന്ത് ഒവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവി പാരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് അല്ലെ പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ാണ് നമ്മൾ വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഒവി പാരസ് എന്നും വിവി പാരസ് എന്നും ഒവി പാരസ് എന്താണ് ആ മുട്ടയിട്ട് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഏതാണ് വിവി പാരസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയേ ഇതിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും അത് അല്ലാത്തതും ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞതേ മുട്ട ഇട്ട് മുട്ട ഇടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ദേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിസ് ടിക്കിടും ഏതൊക്കെയാ പീകോക്ക് വെരി ഗുഡ് ആ പീകോക്ക് മുട്ട ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ പാരറ്റ് ഓക്കെ പാരറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് പിന്നെ 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 പാരറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ദേ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നു ഹൗസ് ഫ്ലൈ ടിക്കറ്റ് മിസ് ടോർട്ടോയ്സ് അല്ലെ ടോർട്ടോയ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആമ മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആമ നമ്മുടെ കടലാമയുടെ മുട്ടയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാറില്ലേ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ റാറ്റ് വിവി പാരസ് ആണ് അല്ലെ റാറ്റ് പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതാണ് മോസ്കിറ്റോ വെരി ഗുഡ് മോസ്കിറ്റോ പിന്നെ പിന്നെ ബാറ്റ് എന്താണ് ബാറ്റ് മുട്ടയിടോ ഇല്ല ബാറ്റ് മുട്ടയിടില്ല ദെൻ മോസ്കിറ്റോ മിസ് ഇതേ ടൈപ്പ് ചെയ്തു മോസ്കിറ്റോ നോക്കി പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് പീക്കോക്കൊക്കെ കൊടുത്തു പീക്കോക്ക് കൊടുത്തു ദേ ആൻഡ് കൊടുത്തു ഇനി വേറെ ഏതാ വേറെ ആരുമില്ല എല്ലാവരും മിസ് ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ബാക്കി എല്ലാവരും മിസ് ഇതേ ടിക്കറ്റ് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആ പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ മുട്ടയിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ പീക്കോക്ക് ആയാലും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബേർഡ്സ് ആയാലും ബേർഡ്സ് എല്ലാതും ഒരുവിധം എല്ലാ ബേർഡ്സും എന്താണ് എല്ലാ ബേർഡ്സും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ ചിലതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ അല്ലെ ചില ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഇതേ നമ്മുടെ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോ അതേപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ബേർഡ്സ് അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നമ്മുടെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നവ ഓക്കെ 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 മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോ രമ്യ അപ്പൊ ദേ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ എഗ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതേ വേഗം എഴുതിക്കോ ഏതൊക്കെയാണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നവർ ഏതൊക്കെയാ ക്രോ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കാക്ക പിന്നെ സ്പാരോ സ്പാരോ എന്താണ് സ്പാരോ നമ്മുടെ കുരുവി അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച് നമ്മുടെ ഒട്ടക പക്ഷി ഉണ്ട് സ്നേക്ക് ഉണ്ട് സ്നേക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ പാമ്പ് അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെന്ന് കോഴി അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ താറാവ് ഉണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൗ ഡൗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രാവ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഈ കാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബേർഡ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഇനി തെറ്റാതെ എഴുതുമല്ലോ എഴുതുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ യെസ് ദീപ വേഗം ചോദിച്ചോ എന്താണ് ഡൗട്ട് ഓക്കെ ആ ഡിനോസർ അമ്മ അമ്മേ ഡിനോസറൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡിനോസറിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും പല പല മുട്ടകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ മുട്ടയിൽ തന്നെ പല പല വ
ആയിട്ട് മക്കളെ എന്തിനായിരിക്കും കോഴികൾ അടയിരിക്കുന്നത് ഡെല്ലാ മക്കളെ പറഞ്ഞേ എന്തിനായിരിക്കും കോഴികൾ അടയിടുന്നത് ആരുടെന്നാന്നോ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ ആണ് മക്കളെ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ എഗ് അല്ലെ വലിയ എഗ് നമ്മൾ പറയും ആന മുട്ട കണ്ടു മിസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആന മുട്ടയല്ല ഏതാണ് ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ കോഴി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ടു പ്രൊവൈഡ് ഹീറ്റ് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹീറ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ വിരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങ് വിരിഞ്ഞു വെറുതെ അങ്ങനെ ഇട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് മുട്ട അതാവില്ല നമ്മുടെ കാക്കയായാലും നമ്മുടെ കോഴിയായാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ അടയിരിക്കില്ലേ ആ ബേബി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഇതിന് അടയിരിക്കണം അല്ലേ അതിന് ചൂട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തള്ളക്കോഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തള്ളക്കോഴി ദേ ഈ മുട്ടകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാവലിരുന്ന് അതിന് മേലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഏഷ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇങ്ങനെ തള്ളക്കോഴി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ഡക്ക് അല്ലെ ഡക്കിന്റെ ഒക്കെ താറാവിന്റെ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മമാര് എന്താ ചെയ്യാ അമ്മമാര് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കില്ലേ താറാവ് അങ്ങനെ അടയിരിക്കണ സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല താറാവിന് അവര് ചുമ്മാ മുട്ട ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വിരിയിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ കോഴിന്റെ മുട്ടകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൂട് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ടകളൊക്കെ വിരിയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ മദർ കോഴി അല്ലേ അമ്മ കോഴി അതല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ആ കുഞ്ഞു വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂട് കിട്ടണം പിന്നെ പക്ഷെ ഈ ചൂട് വിരിയണയിൽ തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ചൂട് കൊടുക്കണേൽ കാര്യത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കള്ളത്തരം കാണിക്കണ കുറച്ച് കക്ഷിയിലുണ്ട് അതാരായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരാൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ മര്യാദയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയാതെ വേറൊരാളുടെ കൂട്ടി കൊണ്ടായിട്ട് വെക്കണ ആളാരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നോ വെക്കുന്ന ആള് ആ കുയിലല്ലേ കുയിൽ എന്ന് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് നെസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കോഴി സ്വന്തമായിട്ട് ആ കോഴിമുട്ടെ കുയിലിന്റെ മുട്ടേനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുയിലിന്റെ മുട്ടേനൊക്കെ നേരെ കൊണ്ടായിട്ട് കാക്കേന്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടായിട്ട് വെക്കൂലേ ആ അങ്ങനെ കാക്കേന്റെ കൂട്ടില് നമ്മുടെ ആരാണ് പാവം കാക്ക അല്ലെ പാവം കാക്കയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല കാക്ക എന്ത് ചെയ്യും കാക്ക എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അടയിരുന്നു കൊടുക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കുയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുയിൽ ഭയങ്കര സാധനമാണ് കുയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാക്കേന്റെ കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടയിടും ദേ ഇതുണ്ടോ ദേ ഈ മുട്ടകൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിൽ ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മുടെ കാക്കേന്റെ മുട്ടയാ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ ഈ റൗണ്ടിൽ വീട്ടേക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കുയിലിന്റെ മുട്ടയാണ് അപ്പൊ കാക്കക്കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആര് മുട്ടയിടും നമ്മുടെ കുയിൽ മുട്ടയിടും അങ്ങനെ കുയിൽ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ എന്റെ മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതേ ഇവിടെ നേ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കാരായുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഒരു മുന്നൂറ് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ വേഗം ഒന്ന് നോക്കി മിസ് നോക്കട്ടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നമുക്ക് മുന്നൂറാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കട്ടെ വേഗം ഇന്ന് നമ്മൾ മെൻറ്റി കളിക്കുന്നില്ല മക്കളെ കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് അധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെൻറ്റി കളിക്കില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ മിസ് എന്ത് ചെയ്ത് മിസ് മെൻറ്റി കളി കളിക്കാതിരിക്കുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ മിസ് ദേ നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ദിവസം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മെൻറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ആ വേഗം ദേ ശ്രീയു എല്ലാവരും ദേ ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ എല്ലാവരുടെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരം പോകില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ കുക്കു എന്താ ചെയ്തത് കുയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാക്കേന്റെ കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് മുട്ട ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാക്ക ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞും എല്ലാ മുട്ടകളെയും ഒരുപോലെ പരിപാലിക്കും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാതും ഒന്ന് അത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുയിലിന്റെ കുയിലിന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുയിൽ വന്നിട്ട്
ആ അതെ എന്തോരം ഹാർട്ട് പൂജീസ് ആണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഫാൻസ് ആയി നമ്മുടെ കാക്കയ്ക്ക് അല്ലേ ആ വെരി ഗുഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാക്കയുടെ ഫാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കാക്ക പാവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും ചൂട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ മുട്ടകളൊക്കെ വിരിയ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി എഗ്ഗൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ഈ മുട്ടകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന ഫാക്ടറീസിൽ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുട്ടകൾക്കൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇൻക്യുബേറ്റർ അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കും ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ മിസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരത്തോളം ആയിരത്തോളം എഗ്സിനെ നമുക്ക് വിരിയിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇഷ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ദേ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താണ് അതേ ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും ആ ഒരു ഹീറ്റൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ആ മുട്ടകളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചില ആൾക്കാർ വീട്ടിലും ചെയ്യും വീട്ടിൽ ഈ കോഴികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കാർബോഡിന്റെ പെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടാക്കി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വൈക്കാലൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടോ വൈക്കാലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് മുട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ് ഇല്ലേ മഞ്ഞ വെളിച്ചം വരുന്ന ബൾബ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ചൂട് കൊടുത്ത് ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുട്ടകളൊക്കെ പതിയെ വിരിയിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ നടത്തുന്നത് ഇത് വലിയ മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി മുട്ടകളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബേർഡ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അവർ ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യും അല്ലേ പല ബേർഡ്സും അവർ ചൂട് കൊടുത്തിട്ടാണ് മുട്ടകളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ചൂട് കൊടുക്കുന്നതിൽ പലരും പല ടൈമിങ്ങാണ് എടുക്കുക നമ്മുടെ കോഴി എടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പീക്കോക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബേർഡ്സിനും ഓരോരോ സമയമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സമയം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ദേ നമ്മുടെ കോഴിക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടത് കോഴിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് കോഴിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും ദിവസം അവർ ചൂട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പി ജിയൻ പി ജിയൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാവ് അല്ലെ അത് എത്ര ദിവസമാണ് പതിനാല് ദിവസമാണ് പി ജി എണ്ണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പാരോ സ്പാരോ കുരുവി അല്ലെ കുരുവിക്ക് എത്ര വേണം ദേ വീണ്ടും പതിനാല് ദിവസം തന്നെയാണ് അവർക്കും വേണ്ടത് പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച് നമ്മുടെ ഒട്ടക പക്ഷി ഇല്ലേ ഒട്ടക പക്ഷിക്ക് ഇതേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിന് എത്രയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് അവരുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്റെ മക്കള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ബേർഡ്സിനും എത്ര എത്ര ടൈം ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആ എത്ര സമയം വേണ്ടത് എത്ര ദിവസം വേണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് പല പല ബേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പല ബേർഡ്സിനും പല തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബേർഡ് വാച്ചിങ് വാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷി നിരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്താ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാമിന് മുന്നേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മുന്നേ റിവിഷൻ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ബൈനോക്കലറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ആ വെരി ഗുഡ് ബൈനോക്കലറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാ
പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ കാടിനോട് ഇറങ്ങുന്ന സൗണ്ട് വേണം പിന്നെ പോയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ അലമ്പ് അല്ലേ ദേ 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 വന്നു ദേ വന്നു ദാ വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് ബഹലം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷികൾ വന്ന പക്ഷികൾ അപ്പൊ തന്നെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോകൂലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ചിട്ടൊക്കെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈനോക്കുലറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ നോക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളർ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ അതിൻ്റെ കളർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കളർ അല്ലേ അതിൻ്റെ നിറം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ആകൃതിയും അതിൻ്റെ വലിപ്പവും ഇതൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊക്യറിംഗ് ഫുഡ് അല്ലേ അവരെന്ത് ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരപിടിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ ഫുഡിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഫൊറേജിങ് അല്ലേ ഫൊറേജിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇരപിടിക്കുന്നത് രീതി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബീക്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് അവരുടെ ലെഗിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബീക്കിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രോയിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല കുക്കൂർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് അവരുടെ തൂവലുകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കണം പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അവർ പറക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മയിൽ പറക്കുന്ന പോലെയാണോ കാക്ക പറക്കുന്നത് അല്ല ഓരോരുത്തരും വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവർ പറക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ അവരുടെ സൗണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ബേർഡ്സിനും ഓരോ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിന്റെ സൗണ്ട് പോലെയല്ല നമ്മുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കുരുവീന്റെ സൗണ്ട് അല്ലേ കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുരുവി ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ബേർഡ്സ് എന്തെയും ഇങ്ങനെ ഒരു മതി കൊക്കോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നെസ്റ്റ് കൂടുകളും പലരും പല തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ പല കൂടുകളും പല സൈസിൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പല കൂടുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് വേർ ദ ആ സീൻ ചില ഒരു കടലിന്റെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കടലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിരിക്കും ചില ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർ കാണുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ചിലർ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവില്ല ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ നാളെ മുതൽ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബേർഡ് വാച്ചിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റിനും കാണുന്ന കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ദേ മിസ് ദേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ രാവിലെ നല്ല ടമാർ പാടാറ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ആണ് നട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഏർലി മോർണിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങും പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ ഇപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ് ഡു യു റിമെമ്പർ മീ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ജലി തിമിയ മിസ്സിന് അറിയാവുന്ന കൊച്ചാടോ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പേരല്ലേ കാണുന്നുള്ളോ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്സിന് അറിയാവുന്ന ആരായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്തായാലും മിസ്സിന് അതെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈനോക്കലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് അകലം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി കാണാനും പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ് വാച്ചിങ് നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുറച്ച് ബേർഡ്സ് ഒന്ന് വന്നിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ
അവരുടെ സ്മോൾ ബീക്ക് ആണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞു ബീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ധാന്യ മണികളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൾസസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറക്കി പറക്കി എടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകാരണം ആ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 എടുക്കാനുള്ള കുഞ്ഞു ബീക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് എക്രോ ക്രോനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും കാക്കേനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കാക്ക വെള്ള കളറിലൊക്കെ കാണുമോ ഇല്ല എപ്പോഴും കാക്ക ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഉണ്ട് കാക്കേന്റെ കാല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാക്കേന്റെ കാല് ഇങ്ങനെ കേർവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അറ്റം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർ ഗ്രാസ്പിംഗ് ദ പ്രേ അല്ലെ പ്രേൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഷാർപ്പ് കേർവ്ഡ് ബ്രീ ബീക്ക് അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ കാക്കേൻ്റെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ബീക്ക് അല്ലേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇത് കാക്ക കാക്ക ഓക്കെ ഇത് കാക്കയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീക്ക് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇതേ ട്വിഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഫൈബേഴ്സ് കോട്ടൺ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ കാക്കയില് ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഏ അടുത്തത് മൈന നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണല്ലേ മൈന രാവിലെ തന്നെ ഇതേ ഈ ഒറ്റ മൈനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടകാലമാണെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പറച്ചില് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ മിസ്സിന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ഞാൻ എന്തേ ഒറ്റ മൈനെ കണ്ടു ഒറ്റ മൈനെ കടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ ഒറ്റ മൈനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദോഷമാണെന്നാണ് പറയല് പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചുമ്മാ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാവണ്ടെങ്കിൽ മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ അപ്പൊ എന്താണ് മൈന അപ്പൊ മൈന എന്താണ് മൈനയ്ക്ക് അവർ അവരുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അവരുടെ ലെഗ്സും ബീ ബീക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അവരെ കൊക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ് അവരെന്താണ് കഴിക്കുന്നത് അവർ സിറിയൽ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് അവർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മാത്രം അവർ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബീക്ക് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ദീ ദീ എന്നാണോ പേര് ഓക്കെ ഓക്കെ ദീ മക്കളെ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ഈ സീൻ ഇൻ പോൺസ് അവർ സാധാരണ ഈ പോണ്ട് പോണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പാഡി ഫീൽസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്താണ് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫൈബേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബനാന പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹെയ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചുള്ളി കംസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ക്രോഫസിൻ്റെ ക്രോഫസിൻ ഇയാൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടകാലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രോഫസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് നല്ലതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹാപ്പി ബേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഹാപ്പി ബേർഡ് എന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊട്ടണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിക്ക പറയും മിസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയാറ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹാപ്പി ബേർഡ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അതെ ഹാപ്പി ബേർഡ് വന്ന നോക്കി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ മിസ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വേഗം നോക്കി കട്ടായോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആണോ മിസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ
അപ്പൊ കൊറ്റി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കളർ ദേ ഇതാണ് കൊറ്റി അപ്പൊ അവര് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരെന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ്സില് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവര് ഈ ചുള്ളിക്കമ്പോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവര് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ലോങ് ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ അവര് വാട്ടറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അവർക്ക് ഇതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓർഗാനിസംസിന്റെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ഒക്കെ അവർക്ക് തിന്നാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അവരുടെ ബീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ലോങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെയും അതേ ഓർഗാനിസംസിനെയും വെള്ളത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ അർച്ചന ഓക്കെ മിസ്സിന്റെ പേര് തന്നെയാണല്ലോ അർച്ചന തന്നെയാണ് പേര് അപ്പൊ ദേ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ അവരിങ്ങനെ പിടിച്ചു തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ദേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസിന്റെ പേരുകൾ കുറച്ച് ബേർഡ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് പെക്യുലാരിറ്റീസ് എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വലിയ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ദേ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് മിസ് ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ യെസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ദേവാഞ്ജലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ അപ്പൊ ദേ എല്ലാവർക്കും ദേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മിസ് ദേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ദേ മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ദേ ചോദിക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇതിന് നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ദേ തള്ളക്കോഴി ഉണ്ടായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ട് തള്ളക്കോഴി എന്ത് ചെയ്യും മുട്ടയിടും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിക്കോഴി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കോഴിക്കുട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കുട്ടി എങ്ങനെ കാണാണ്ടാവും നമ്മുടെ തള്ളക്കോഴിനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ കാണാനുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും തള്ളക്കോഴി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കുട്ടി ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മുടെ തവള മുട്ട ഇടും അല്ലെ തവള ഇടും നമ്മുടെ കോഴി മുട്ട ഇടുന്ന പോലെ തവള മുട്ട ഇടും പക്ഷെ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വാൽമാക്രി വാൽമാക്രി തവളേനെ വല്ല ചായ ഉണ്ടോ ഒരു ചായും ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതൊന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വായോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പിന്നീടുള്ള രഹസ്യം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം മിസ് വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അപ്പൊ ആരും മറക്കരുത് നാളെ കൃത്യം ആറു മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങ് തീർക്കൂ അപ്പൊ അത് ആരും മിസ് ആക്കരുത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ വേഗം ആ ആൻസർ കണ്ടെത്തിക്കോ അറിയാവുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാ അല്ലാത്തവര് നാളെ വരാം കേട്ടോ നാളെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ടാറ്റ